Mettez. Euh, Merci. C'est pour, la... okay. pour les langues. Alors, je vais commencer par vous présenter toute cette belle table. L'équipe au grand complet, j'ai l'impression que vraiment euh, tout le oui. monde est là, c'est beau. Alors, nous allons commencer là-bas, tout au bout, par, ah non, par Margot, oui, les productrices. Margot Juvenal et Maude Leclerc, Souleymane Kébé, producteur. Le monteur, Vincent Tricon. La musique... <rire> La musique, Bachar Malkalif. Euh, et ben après, on arrive, ben voilà, alors on arrive à l'acteur, n'est-ce pas Le magnifique acteur euh, Mamadou Diallo, la magnifique actrice Kadi Man et la réalisatrice. Là, vous allez réapplaudir. Ramata Toula, ici. On a oublié Amine, le chef. Le chef alors, et j'ai oublié, mais ouais, mais voilà, c'est trop beau ces belles équipes. Et donc Amine Berada, le chef opérateur, voilà, merci. et dans la salle, et dans la salle nous avons Fabakari Kouli qui est le premier assistant mis en scène et le producteur Oumar Gabar. Pardon, il ne faut pas que le chef opérateur m'en veuille hein, avec des, les images d'une telle beauté. Sans rancune. Vraiment, hein, ouais. Euh, donc, bah, alors, on va attaquer. Je sais qu'il y a plein de questions dans la salle, donc c'est chouette, qui sont prévues. J'attaque avec une question, je, voilà, la, le plus général possible, euh, sur ce film vraiment euh, tellement vibrant. Est-ce que vous avez voulu faire un, un conte d'amour tragique Oui, c'est ça. C'est un conte, une tragédie, du réalisme magique et surtout une histoire d'amour. Euh, L'histoire d'amour, c'est vraiment l'idée qui m'est arrivée euh, en premier. Euh, J'étais en quatrième année à la FEMIS, c'est mon scénario de fin d'études, et euh, mon envie, c'était euh, une envie folle d'écrire euh, la plus grande histoire d'amour en Afrique. C'était vraiment euh, l'objectif, euh, en m'inspirant euh, des tragédies, comme j'aime beaucoup le théâtre, et, euh, et aussi des comédies romantiques américaines euh, dans, avec lesquelles j'ai grandi. Euh, Est-ce qu'on commence par les questions Après, moi, je, je compléterai. Allez-y, monsieur Prums. Merci. Euh, Hervé, euh, merci. Hervé David Onla, Oxygène Mar au Burkina Faso. Oui. Déjà, félicitations pour, pour ce film. Pour une, pour une première, ce n'est pas évident, hein, mais vraiment beaucoup de courage à vous. Et ma, ma première question, elle est toute simple. Hein. Je voulais savoir pourquoi vous avez voulu tourner justement ce film, non seulement au nord du Sénégal, dans une zone quand même assez rurale, un film d'amour. Pourquoi vous avez choisi justement de tourner là où il n'y a pas d'électricité, pratiquement pas d'eau Pourquoi vous avez choisi de tourner ce film là-bas, surtout un film d'amour euh, tout d'abord parce que je suis originaire du Sénégal, je suis née en France, euh, mais euh, mes parents sont d'origine euh, sénégalaise, donc j'ai vraiment grandi dans cette culture et cette tradition euh, peul. Et euh, comme euh, je l'ai dit précédemment, c'est mon scénario de TFE à la FEMIS, et c'est vrai qu'au début j'écrivais toujours des scénarios qui se déroulent en France, mais à un moment... Euh, je ne voulais pas qu'on me catégorise dans un, dans, un, dans un univers assez naturaliste, de banlieue. Euh, donc, je me suis dit que j'allais écrire euh, dans un autre lieu euh, qui m'appartient et que je connaissais bien. Et le seul autre lieu, c'est le Fouta, euh, là où j'allais euh, euh, en vacances scolaires euh, avec mes parents. Et euh, écrire euh, dans ces villages et dans cette région assez désertique et euh, sans électricité, c'est vraiment un choix assumé parce que je voulais une histoire universelle. Euh, une histoire universelle, cette histoire, elle peut se passer dans les années 50, elle peut se passer en 1800. C'était important pour moi que ça soit une histoire intemporelle et ça fait aussi partie du conte et du genre. Oui, madame Bonjour, Leïla de Vindependent, Leïla Mar de Vindependent. Euh, bravo pour le film qui est vraiment hypnotique, ce, euh, le, le chef hop. <rire> C'est super. Euh, moi, je me suis interrogée sur la. Il y, y a plein de choses dont vous parlez, notamment le, le changement climatique qui est très présent dans le film. Mais il euh, y a surtout la notion de mal qu'on n'identifie pas trop au début parce que. Le couple s'aime éperdument et on voit que leur amour. Et au fur et à mesure de l'évolution du personnage de Banel, il y a ce mal qui commence à arriver. Et à la fin, elle parle de ce mal. Oui. Euh, et, et du coup, on ne sait plus trop 
euh, alors qu'elle semble incarner le mal vers, euh, au fur et à mesure de l'évolution du film. Finalement, après, elle en parle comme si euh, c'était chez les autres. Et voilà, je me suis interrogée sur ça. Ce que vous voulez dire exactement sur ce mal C'est vraiment une réflexion euh, qui m'importe. C'est euh, une réflexion. C'est une question que je me pose, le mal dans le monde en général et dans cette société en général. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était créer un personnage antipathique. Euh, les personnages bien pensants, les personnages assez gentils m'ennuient un peu personnellement. Et euh, je voulais créer vraiment un personnage antipathique euh, parce qu'on aime beaucoup les Lady Macbeth, on aime beaucoup les Médées et les Phèdres et leur complexité et leur côté obscur. Et c'est ça qui m'intéresse en fait personnellement dans dans l'humain, on a tous un côté mal, on a tous un côté profond, et c'est pour ça qu'on est humain. Bien sûr qu'on va vers le bien, mais le mal, je pense, est tous en nous. Et, euh, et Banel... Ah, pas chiant. <rire> voilà, ça, c'est le mal. <rire> et, ban, et Banel, pour moi, euh, incarne, incarne ce mal, euh, parce que je voulais aussi un personnage mythique, je me suis aussi beaucoup inspirée de Médée, Médée qui tue ses enfants, mais Médée, elle tue ses enfants, mais... On peut dire qu'elle a des, entre guillemets, euh, des raisons, mais vraiment, entre guillemets, hein, euh, en, en tant que femme, euh, par la passion, et c'est de la fiction. Euh, mais ce mal aussi reflète aussi, comme vous dites, beaucoup cette sécheresse et la société dans laquelle on vit. Euh, le mal est toujours présent. Et euh, par contre, pour moi, à la fin, Banel, quand elle parle de ce mal, elle s'interroge aussi elle-même. Lorsqu'elle dit euh, « Autrefois, nous étions rois », euh, libre de nous-mêmes, maître de nous-mêmes. Là, je parle de l'esclavage, en fait. Je parle de l'esclavage, et quand il dit, aujourd'hui, qui sommes-nous de la chair, du sang, le mal, c'est vraiment pas que les so euh, la société africaine, mais aussi la so tout le monde entier, comment nous, on se côtoie avec ce racisme, avec euh, voilà, ce, 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 euh, cette euh, condescendance aussi entre le nord et le sud, et c'est vraiment un mal, en général, que je voulais interpréter, toujours dans une d'une façon fiction, fictionnelle euh, et à travers ce prisme d'une histoire d'amour. Bonjour Anna de Film Anatomy. Banel est une femme très forte, très solide. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de jouer un tel personnage ou un personnage qui n'a pas vraiment de qualité féministe au départ Merci. Okay. Euh, bonjour. Euh, Banel, c'est un c'est une jeune fille rebelle vraiment passionnée et qui est prête à tout pour son amour, contrairement à Khadi. <rire> Khadi est timide, mais par contre, je suis très courageuse et je suis prête à tout quand même. <rire> ah, c'est Rodrigo Fonseca, from Brazil. Une question from the show. Uh, uh, du Brésil. J'aimerais euh, que vous nous parliez de votre travail avec le directeur de la photographie et le réalisme. Est-ce que vos racines viennent de littérature africaine Pour le réalisme magique, je me suis beaucoup inspirée de la littérature parce que moi, je suis une grande passionnée de littérature et de littérature afro-américaine. Donc, j'ai des références de Toni Morrison ces personnages de Beloved, de Soula, euh, j'ai des références de Jasmine Ward, euh, j'ai des références aussi euh, euh, de Faulkner euh, et de Cent ans de solitude aussi, c'est un livre que, que j'adore euh, et le réalisme magique a vraiment nou nourri vraiment mon art et nourri vraiment mon, euh, mon écriture et oui donc c'est des euh, références très très littéraires et pour mon travail avec euh, mon chef opérateur Amine, nous nous sommes rencontrés sur euh, le court-métrage Astel et euh, avec Amine, euh, sur ce projet, euh, on s'est dit qu'on voulait aller loin. 
on voulait aller loin et travailler sur, vraiment sur l'image et sur les couleurs. Et c'est pour ça qu'il y a cette décoloration petit à petit. On s'est toujours dit, le mot d'ordre, c'était de suivre euh, le parcours émotionnel de Banel. Donc, petit à petit, l'image se décolore et l'image euh, devient désaturée. Et on s'est beaucoup inspiré d'art moderne et d'art contemporain, de, de peinture, de Munch, euh, de Van Gogh, de Amoako Bo euh, Boafo, le Ghanéen, de Kerry James Marshall... Euh, et, euh, et on s'est aussi beaucoup euh, inspiré de, 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 de photographies aussi. Amine m'a envoyé beaucoup de photographies euh, euh, et de films euh, pour, euh, pour s'en inspirer, pour, 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 pouvoir trouver, pour pouvoir trouver ce cette vision et cette vision globale du film qu'on veut qu'on qu voulait. Mais je te laisse continuer. Bah, L'axe. Ça fonctionne Alors l'axe principal, c'était, comme a dit Ramata, de suivre les émotions de Banel et de retranscrire ça par, par ce qui se passait autour d'elle. Toute la nature qui se dessèche, c'est aussi le dessèchement intérieur de Banel. Et l'aridité, donc il y a différents niveaux de lecture. Il y a aussi ce niveau de lecture climatique, mais il y a aussi ce, le niveau de lecture qui est inhérent à ce personnage qui, de manière tragique... Euh, se dessèche comme cette nature euh, de, qui de manière tragique se dessèche aussi et donc tu parlais de références et une des références par exemple pour cet effet c'était un film de Sam Mendes qui s'appelle Jarhead et donc toute l'idée c'était de de, de l'harmonie qu'il y avait au début, ce rêve, ces couleurs pastel euh, euh, c'est joli en fait, c'est un peu l'image qu'on attend euh, de l'Afrique au début et qui euh, on va vers quelque chose qui n'est finalement pas très beau à regarder c'est dur à regarder ces images de fin ces, ces images très surexposées euh, on voulait aller vers autre chose que du joli quoi. on voulait, euh, on voulait euh, percuter avec euh, cette aridité quoi, qui, est, euh, qui est tragique et c'est aussi ça en fait euh, dans, le, dans tout le projet le, tout le projet c'était au début euh, ramener tous les codes et à ramener tous les signes de, de la carte postale africaine qu'on connaît tous avec ses belles couleurs, avec ses beaux décors, avec ses beaux costumes. Et euh, tout ce que je voulais, petit à petit, c'est vraiment déconstruire, déconstruire tout cette vision de l'Afrique qu'on a, euh, même sur la place de la femme, par, par rapport à Banel, et c'est pour ça que c'est un personnage antipathique. Ce n'est pas la femme africaine noire, euh, très lisse, oppressée, euh, qui recherche de l'aide, qu'on attend. Banel, je sais qu'elle est très antipathique et beaucoup de personnes ne peuvent pas l'aimer, et tant mieux, c'est complètement assumé. Et c'est aussi euh, pour ça qu'on voulait aussi déconstruire tous les codes qu'on savait euh, du cinéma euh, et de l'Afrique. Hi, uh, my name is Lena Bassi, uh, Hollywood Foreign Press. Uh, congratulations to your Félicitations pour votre fun. film, merveilleux film. Puisqu'on parle d'émotion, il est absolument extraordinaire d'avoir pu vous voir hier lors de la première. Vous étiez pleine d'émotion, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que cela représente pour vous de présenter votre film au Festival de Cannes et pour le chef opérateur, comment avez-vous pu construire ce, euh, le, le passage sur le, la tempête de sable Hier, effectivement, j'ai fait tout le contraire, j'ai pleuré au début et pas à la fin. Et, euh, mais en fait, je pense que tout est sorti. Je suis quelqu'un, je me retiens énormément et je pense que euh, c'est toute la souffrance, tout le bonheur, toutes les luttes, toutes les difficultés euh, qu'on a eues euh, ces deux dernières années pour créer ce film qui sont sortis euh, au mauvais moment, à ce moment-là. Euh, mais euh, oui, c'était vraiment beaucoup d'émotions. C'est voir ces acteurs euh, qui n'ont jamais quitté le Sénégal euh, venir en France. C'est leur premier film, c'est des noms professionnels. C'est voir toute l'équipe aussi qui m'a beaucoup ému. C'était vraiment un tournage hyper difficile. Et la compétition, on ne s'y attendait pas. On est vraiment on est à Cannes, on est en compétition. Euh, c'est un premier film, c'est un film africain. Euh, c'est un film pas attendu. Je sais que euh, dans les articles, on dit toujours qui est-elle. On ne la connaît pas. Mais moi, je me connais, je suis là depuis longtemps. Hein. Je travaille et j'ai travaillé pour être là. Je n'ai pas, pas, pas atterri là hier, en fait. Euh, j'ai fait des études de cinéma, j'étais à l'université, j'ai fait la Fémis, j'ai coécrit des longs. Donc, vous ne me connaissez pas, mais aujourd'hui, vous me connaissez. <rires> Gracias.
Um, sur la tempête, euh, alors c'est extrêmement simple, on l'a vécu euh, réellement, en prépa, c'est vrai, hein, pendant les semaines de prépa avant le tournage, on a vraiment vécu une tempête qui nous est arrivée dessus comme ça, et pendant le tournage aussi, rappelle et, pendant le tournage aussi. et donc euh, visuellement, on, cette couleur qu'on voit, une, on avait pris des photos, on avait limite fait un travail documentaire avant de la tournée, et donc euh, cette couleur vient de ce qu'on a vraiment vécu, et après concrètement pour la construire, ça a été... Euh, quand même, euh, un mélange des gros ventilateurs. Un mélange de, de ventilateurs, de d'effets euh, sur place, puis euh, d'effets euh, visuels euh, qui ont été faits en post-production. Et euh, bon, je vous avoue que je rentrais tous les soirs euh, dans ma chambre euh, avec du sable dans les yeux et dans la bouche, mais <rire> c'était euh, épique. Monsieur. Bonjour, Jean-Pierre Pustienne, Le Quotidien de Dakar. <rire> voilà. Je vous ai entendu parler de déconstruction de certains codes. C'est une question qui me vient à l'esprit. Quelle est votre relation avec le cinéma africain que je qualifierais d'historique, celui d'Ousmane Samben, celui de Suleiman Sissé Il est en vous C'est il est... une référence pour vous Parce que je ne vous ai pas entendu citer ce genre de référence. Voilà. Oui, parce que je vais être honnête, je ne vais pas mentir. Ce ne sont pas des références, je les ai vues. Ce sont des films que j'admire et que j'apprécie énormément mais ce ne sont pas des références. Euh, moi, je les ai découverts très tard, ces films, et grâce à Eric Neve, euh, le producteur qui est décédé, qui a, qui a signé ce projet et qui est décédé il y a deux ans. Euh, C'était un ami et mon parrain dans le monde du cinéma. Et lorsqu'il a su que je n'avais jamais vu ces films, il était horrifié. Euh, donc, il m'a passé... On regardait encore les DVD à l'époque. Il m'a passé tous les coffrets de DVD et il m'a donné le devoir de tout regarder. J'ai tout regardé. Et c'est des films vraiment que j'apprécie. Vraiment. Euh, c'est des films que j'admire, que j'adore, euh, mais qui ne sont pas des références euh, pour moi. Vous avez un peu de banal, non Comment Vous avez un peu de banal. Hein J'ai beaucoup de banal. <rire> euh, ma question, et c'est pour votre travail avec Bachar Mahalifé qui est quand même un, un compositeur et musicien et, et mérite une famille euh, quand même euh, reconnue pour l'art euh, autour du pas que du piano, mais le, le, la façon dont Bachar travaille la musique est assez exceptionnelle. Et c'est vrai que on n'aurait pas, c'est pas un choix euh, naturel, enfin un choix pour nous spectateurs. On se dit pas tiens on va avoir une musique de Bachar Mahalifé oui. sur un, une histoire d'amour dans un coin retiré d'Afrique. Alors, euh, comment ça s'est passé, ce travail Et comment, enfin, pour vous aussi, Bachar, euh, comment vous avez euh, créé cette musique autour de ce conte Alors, d'abord, euh, ça vient aussi de cette question de déconstruire tout ce qu'on sait de l'Afrique et pas faire des stéréotypes. Euh, J'aurais pu avoir, par exemple, Baba Mal très facilement. C'est un artiste que je connais, c'est un artiste que j'admire, j'adore ses chansons, j'ai grandi avec ses chansons. Mais je ne voulais pas en fait, euh, avoir de la Cora, je ne voulais pas avoir des tam-tam, je voulais aller vers autre chose. Et euh, j'ai découvert Bachar Mar Khalifé avec euh, un film, Mes frères et moi, euh, que j'ai beaucoup aimé, et je l'ai rencontré. Et euh, ce qui est drôle, c'est que je ne savais pas qu'il venait d'une grande famille. Je l'ai su il y a une semaine. Je ne savais pas que ton papa était Marcel. Euh, voilà. Je ne savais pas, je l'ai appris. Donc, je n'ai pas, pas choisi Bachar parce que c'était une, une star, je ne savais même pas. Euh, pour moi, j'étais plus star que lui, <rire> mais pas du tout. <rire> mais euh, voilà, je, vous laisse, je le laisse répondre sur notre travail. Euh, Aujourd'hui, c'est toi la star. <rire> euh, non, mais tant mieux que tu ne savais pas, honnêtement, parce que ça, c'est des choses... Euh... Dans la musique, on essaie toujours, enfin, j'essaie toujours de partir d'une feuille blanche. Donc, euh, quand on me met tout, tout mon passé, toutes mes traditions, tous mes, mes liens familiaux, euh, j'essaie je, d'échapper en général euh, au projet. Là, au contraire, je me suis jeté euh, corps et âme dans ton projet parce que parce que ça me ça me parlait. En fait, je pense que tu as insisté beaucoup sur le fait que tu tu veuilles une musique qui. Tu m'as parlé beaucoup de la nature du sable, du vent, et je crois qu'on a dès le départ voulu euh, une musique qui sorte un peu du sable et qui, qui s'envole avec le vent et qui, qui fasse partie intégrante de la nature, euh, euh, cette rude nature en fait, euh, du futa. Et, et j ai, j ai, je crois, j'ai abordé ce film, euh, c'est pour la première fois, j'ai travaillé euh, en amont du tournage, oui. 
Et euh, j'ai travaillé sur le script. Euh, j'ai fait quelques jours de studio comme ça, en improvisation, uniquement en lisant le script. Et je, je t'ai envoyé toutes les, toutes les maquettes. Je crois que tu avais 3-4 heures de musique dans les valises au tournage. Et euh, je ne sais pas si ça t'a servi, mais en quelque sorte, je, je suis très fier qu'on ait aussi gardé certaines de ces maquettes dans le, dans le montage final, parce que je crois qu'il y avait une vérité aussi pré-image, où on n'a pas subi la dictature de l'image, parce qu'effectivement... Euh, L'image euh, impose une réalité et euh, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a, on a réussi à faire un film euh, où son, image, euh, histoire, passion, amour, tout ça est, est mêlé et emmêlé. Et je suis très fier d'avoir fait ton film, Ramatin. Et montage aussi, parce que je tiens à préciser que le son, euh, j'ai travaillé avec Bachar et beaucoup avec Vincent. Euh, c'est vraiment Vincent qui me qui me proposait d'abord les musiques que tu avais déjà euh, enregistrées. Vincent a une super oreille et grâce à lui, on a fait vraiment des bons choix de, de musique et Vincent a tout, nous a suivis. Euh, et c'est vraiment... Euh, parce que moi, je viens de rentrer dans la réalisation et c'est vraiment là où j'ai vraiment remarqué que la musique était aussi liée beaucoup au montage et à la construction et au puzzle du film. Et Vincent a été vraiment d'une grande aide. Vincent a toujours été là au studio avec nous. Il a vraiment été là tout à chaque fois, euh, au studio avec nous. Euh, et on a vraiment travaillé, ce qui est drôle, c'est qu'on a vraiment travaillé musique et montage en même temps. Le montage accompagnait la musique et la musique accompagnait le montage. Oui. Ah. oui. Je voudrais juste simplement que vous nous parliez un peu de, du casting, notamment des deux euh, acteurs principaux, Kadi et Mamadou. Est-ce que vous les connaissiez avant Qui sont-ils Comment vous avez fait justement pour... Euh, pour les choper, entre guillemets. Merci. Des, ce sont des acteurs non professionnels. C'est leur première fois. Euh, moi, dans mon film, il n'y a que des non professionnels. Euh, nous avions une directrice de casting, Iman Gion, qui, a, cinq mois avant le début du tournage, euh, s'est rendue au Fouta avec son équipe euh, et qui a commencé le casting. Euh, C'est vrai que le, le casting s'est fait... Euh, vraiment euh, lentement, mais sûrement le premier, la première personne qu'on a trouvée, qu'on a castée, c'est le petit personnage de Malik, parce que c'était une évidence. Euh, et les deux dernières personnes, bien sûr, c'était euh, Mamadou et, et Banel, c'était des personnages, euh, Mamadou et Khadi, c'était des personnages vraiment euh, très durs à caster. Moi, mon désir, c'était de les caster très tôt. C'est pour ça qu'on l'a fait cinq mois en avance, parce que je voulais, comme c'était une histoire d'amour, je voulais les mettre ensemble très tôt pour qu'ils soient fusionnels et qu'ils se connaissent. Mais malheureusement, on a eu du mal à les trouver. Surtout Radhi. On, on a trouvé Mamadou, mais Radhi, c'est la dernière euh, qu'on a trouvée. Elle ne s'est pas présentée au casting. C'est moi qui l'ai croisée euh, avec le directeur, euh, avec le coach des acteurs euh, euh, Hakim, euh, dans la rue. Euh, et là, nos regards se sont croisés. Et euh, j'ai aperçu une petite folie dans son regard, et, euh, malgré sa timidité. Et c'est là où je l'ai proposé de, de venir au, au casting. Bonjour Eva-Sophie de Jeune Afrique. Je voulais revenir sur la question écologique. Euh, en regardant le film, je n'ai pas pu m'empêcher, vous, vous évoquiez tout à l'heure les rapports nord-sud, à euh, l'impact des pays du nord sur le sud. Est-ce que c'est une réflexion aussi qui vous a traversé à l'écriture du film euh, Puisqu'on voit presque directement les conséquences de cet impact sur la vie des, des habitants. Oui, non, ce n'est pas une question qui m'est apparue à l'écriture, mais c'est une question qui m'est apparue pendant la prépa. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant la prépa. Il y a beaucoup de petits signes de, ces, de, cette, on va dire de ce lien entre le Nord et le Sud, mais tout en subtilité, parce que je ne voulais pas que mon film soit politique, je ne voulais pas que mon, mon film soit social. Par exemple, lorsqu'on voit les trois hommes partir au loin, pour moi, c'est les premières immigrations vers l'Europe, en fait, parce qu'il n'y a plus rien à cause des à cause de la sécheresse et aussi par exemple lorsque la dernière voix off, comme Banel dit, comme j'ai dit tout à l'heure autrefois nous étions rois, maîtres du monde maîtres de nous-mêmes, libres ben, je parle complètement de l'esclavage en fait je parle, bien sûr, beaucoup de gens vont penser que je parle de Banel et Adama et de l'histoire d'amour qu'ils étaient libres mais en fait c'est un sous-texte et je parle clairement et tout en étant assumé de l'esclavage de cette façon dont avant ce, cette Afrique, euh, ces gens et ce peuple étaient libres et plus maintenant, et c'est pour ça que j'intègre cette question du mal et de la chair et du sang en fait, comment les Noirs ont été tout le temps traités euh, par l'Occident et sont traités aussi, quand même aussi aujourd'hui euh, donc oui, cette, ces questions font partie de mon film mais vraiment par petits points et très subtilement parce que je voulais pas, c'est pas le thème 
moi, c'est un conte, clairement, c'est une histoire d'amour assumée. Euh, euh, et ce n'était pas, pas complètement la place pour, pour, pour le traiter dans sa grandeur, on va dire. Alors, je, je vais reprendre un peu le, oui. le fil des questions. Moi, il y, y a une image qui me... Enfin, qui, je pense que j'oublierai jamais, c'est euh, les maisons qui sortent du sable. Hein. Ça, c'est quand même mais, une image de cinéma absolument mais inoubliable. Ça, ça, ça vous est venu comment, cette idée, tout d'un coup et de, et de demander à vos deux acteurs de, de creuser, de déterrer littéralement un espèce de château, en fait. Oui. Hein, mais un, de château un peu maléfique, hein, finalement. Voilà. Mais, mais voilà, elle vient d'où, cette idée Lorsque j'écrivais ce, ce film, euh, euh, j'écrivais cette histoire d'amour et euh, il me fallait un obstacle. Euh, il me fallait un obstacle et euh, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui... Il me faisait un obstacle, mais il faisait un objectif, je voulais dire. Il me, il me fallait un objectif et je me demandais quel pouvait être l'objectif de ces deux euh, personnes. Je ne voulais pas qu'ils aillent à Dakar, je ne voulais pas qu'ils aillent en Europe, comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est un conte, c'est enfermé, je ne voulais pas avoir une question politique sur ce film donc je voulais qu'ils restent je voulais pas qu'ils s'enfuient, c'est des personnes qui sont très heureux là où ils vivent, mais ils veulent juste leur maison à eux-mêmes, et c'est vraiment un détail qui peut paraître futile pour les Européens, mais en Afrique tout le monde vit ensemble, les familles c'est des grandes maisons où tout le monde vit ensemble vivre seul, comme son frère Racine le dit dans le film c'est impossible, c'est inconcevable et, euh, et donc, euh, je, je voulais un, un objectif qui, soit, qui fasse partie du conte. Et donc, euh, comme j'ai de la chance, le Fouta est très désertique et sablonneux, euh, bah, j'ai imagine, imaginé ces, ces maisons euh, ensablées, euh, qui, qui est aussi un cimetière, en fait. Banel, à la fin, elle va complètement s'enterrer elle-même. Euh, C'est vraiment un cimetière euh, à ciel ouvert, en fait. Alors, justement, je voudrais de, de, demander à... Euh, à Radic, comment on, f... on f... parce que c'est quand même un film sur la folie. Oui. Enfin, un... Je crois pas qu'on ait encore prononcé le mot, mais c'est quand même l'histoire d'une femme qui est... qui est folle d'amour. Hein. Ah non, mais complètement. Vraiment, enfin, il y a un côté Adèle H. Enfin, j'ai pas... eu l'impression ah, de... de Truffaut drôle. dedans. Euh... C'est drôle parce que j'ai montré euh, Adèle H et Camille Claudel à, à Radic pendant voilà, la prépa. Alors, et alors <rire> justement, bah alors Radic, comment comment on joue ça Parce que c'est très subtil. Au départ, elle est juste comme ça. Euh... Enfin, tellement forte, tellement rebelle, et puis on se dit, en fait, elle a un truc qui cloche quand même, cette, 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 cette femme. Comment on joue ça, comme ça, subtilement et, et comment, d'ailleurs, on tire avec un lance-pierre Parce que, enfin, c'est des scènes quand même très... Enfin, qui sont importantes dans le oui. film. Hein. Cette manière qu'elle a de tuer les oiseaux, comme ça, c'est un peu flippant. Euh, donc, comment vous avez composé ça, cette folie qui grimpe doucement ouais. euh, Au début, c'était pas facile du tout. Parce que moi, je croyais que j'allais jamais y arriver, vraiment. Avec euh, Ramata, elle était toujours présente. Elle m'a, elle m'a montré comment faire. Elle m'a montré des vidéos de, de, de la et de la Delage. En même temps, qui m'a coaché aussi. Du coup, je me suis habituée en fait. C'était pas facile du tout. Et c'est vrai que c'était beaucoup de, c'était beaucoup de répétitions. Et comme elle vous l'a dit, c'est Radhi est quelqu'un vraiment de très timide et de très sage. Euh, et je vais vous dire un truc qui va, va me tuer, mais elle dort la lumière allumée. Donc <rire> Elle fait ça, mais en même temps, elle est capable de jouer banal. Donc, on est vraiment à. C'est vraiment du jeu, en fait. C'est vraiment. Parce que c'est vrai que quand on a des acteurs pro, non professionnels, on, on se demande toujours. Bon, ils jouent un peu eux-mêmes. Mais elle est vraiment. C'est pas elle-même. Et, elle et c'est pour ça que c'était important pour moi de montrer ces deux films. Pour lui montrer jusqu'où elle pouvait aller. Et jusqu'où je l'autorisais à aller, surtout. Et, euh, bah, et vous, Mamadou, alors, comment on, comment on joue Parce que ce qui est, ce qui est beau là-dedans, c'est que vous, vous avez. Vous avez le rôle doux, vous avez le rôle tendre. Euh, et donc, comment on... Et, et ça ne vous empêche pas d'imposer une, une superbe masculinité, etc. Donc, ça aussi, c'est subtil à jouer, d'être comme ça le, le prince charmant, en fait, du conte. <rire> bon, je me présente, tout d'abord. Je m'appelle Momodo Diallo. Comme vous le voyez, je viens du Fouta, dans le Sénégal, dans le nord du Fouta dans le nord du Sénégal. Ah. Je, je dis que seulement que Momodou Diallo et Adama, c'est deux choses différentes. Adama, lui, il est timide, introverti. Et, et moi, Momodou Diallo, je suis tout contraire à ça. Décidément. <rire> oui, décidément. Et c'est vrai, hein. on, a, on a eu du mal à le canaliser pendant le tournage. Oui, c'était compliqué. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile avec euh, l'aide des de coachs. Et Ramatoulaye ici m'a mis une sacrée pression. 
Chaque fois. Mais bon. Je remercie grâce à Dieu. Non, mais le plus difficile pour Mamadou, c'était de, de se canaliser. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui a une grosse personnalité. Et Adama est vraiment doux et euh, est vraiment timide et ce n'est pas vraiment Mamadou. Et entre chaque scène, il partait et on ne le retrouvait pas. On dit, mais il est où Mamadou euh, et, et je lui disais, mais si tu veux être acteur, un, un acteur entre chaque scène se concentre, il s'assoit et se concentre. Il était, non. Euh, il partait rigoler avec les gens de l'équipe, partir chercher du thé, je ne sais pas, je faisais des choses. Et, et donc, c'était... Mais il a vraiment appris, on, voit, on a vraiment vu une évolution tout au long, euh, tout au long du film. Et c'est vrai que, bizarrement, et ça ne m'a pas aidé, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai pris des, des gens qui sont vraiment tout le contraire de ce qu'ils sont. Et c'est en ça que c'est aussi euh, intéressant, le travail d'acteur et le travail du jeu d'acteur, en fait. Et alors, j'ai une question qui concerne à la fois le monteur et le chef opérateur. Il euh, y, y a cette, cette image récurrente de, de, du soleil, enfin, alors complètement sur expo, là, pour le coup, mais, mais qui aussi est un rythme euh, dans le film. Donc, j'imagine que c'est à la fois une question de montage et de... de c'est quoi ce choix d'avoir presque chapitré On a presque l'impression que le soleil chapitre le film. Alors alors c'est très juste de lier ça au monteur et, et à moi-même parce qu'en en fait on était en préparation avec Ramata et, euh, et un jour je me réveille et je lui dis euh, le, film, le film devait commencer au scénario avec euh, Banel et Adama dans le champ avec oui. les vaches et avec tout ce qu'on construisait avec euh, cette euh, histoire euh, où il y avait, on voulait créer un peu une mythologie euh, une tragédie euh, et est un Banel est un personnage euh, iconique, mystique, et on voulait qu'on le ressente comme ça, euh, je me disais qu'il fallait une image qui soit un portrait d'elle, qu'on commence par un portrait d'elle, euh, avec des éléments qui la représentent. Et avec tout notre travail, en préparation même en amont du tournage, on, on a, pour, pour nous, c'était un personnage de passion, de feu, de chaleur. Oui, oui, incandescent, quoi. Oui, voilà. Ah, exactement. Bon, on l'entend tout le temps au son aussi. Et donc, je, on, je suis arrivé avec cette idée de, de, de filmer le soleil d'une certaine manière, au ralenti, avec des effets visuels pour créer cette espèce de, de boule euh, incandescente comme ça. Et pour moi, c'était l'introduction. Et, et le travail de la super idée de Vincent au montage et de Ramata, c'était de, de le chapitrer, en fait, ce plan. Mais au début, quand on l'a fait, on voulait commencer le film comme ça, avec oui. le portrait d'elle qui arrive. Et en fait, c'était beaucoup plus intéressant aussi. De... Enfin, l'idée, c'est vraiment construite comme ça, à deux, à trois, quoi. Mais euh, c'est vraiment l'idée, c'est pas mon idée, c'est vraiment... Euh... Et c'est pour ça qu'on a des collaborateurs, heureusement. C'est vraiment l'idée de Vincent. Mais alors, oui, justement, oui. Vincent, qu à quel moment vous avez dit, ce... en fait, ce serait beau de se servir de cette image un peu comme un... une récurrence, quoi, dans le film ah, en fait, moi, je pense que c'est l'idée de personne. C'est juste le plan qui arrive et que tu dis, bon, ben, en fait, elle était tellement forte aussi, euh, Radie, quand elle arrivait, que du coup, c'était presque comme s'il y avait tout le film dans ce plan. Et que c'est vrai que commencer comme ça, tu dis, ouf, ça va être... Euh, il faut y arriver, quoi, en fait, à l'accepter. Et, et du coup, ce que vous disiez, ce qu'on dit, ce que vous dites, c'est construire sa folie, construire le personnage, construire son évolution. C'est vraiment un film d'état, de passage, comment elle glisse dans quelque chose, euh, comment elle évolue. Donc du coup, voilà, c'est juste un truc de sensation, d'intuition. En fait, je pense que c'était inconscient. Euh, euh, dans leur part, ils sont dans le travail, ils sont dans la fabrication. Puis, puis nous, on est assis, on regarde. Et, et c'est plus simple, en fait, d'avoir un peu de recul et de, de se dire, bon, bah, peut-être que comme ça, ça va marcher, ça va être beau. Mais c'est surtout, c'est aussi parce que moi, l'idée aussi, c'était qu'il y ait des cartons. Il devait y avoir des cartons avec des, des chapitres, ah, déjà. Bah, ouais. et, euh, et je pense que Vincent a... Et après aussi, hein, Vincent et moi, et surtout Vincent, on a trouvé ça peut-être un peu trop classique, un peu trop attendu et convenu. Et en fait, c'est transformé. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la littérature, mais on fait du cinéma. Et en fait, grâce à Amine, et Amine et Vincent m'aidaient tout le temps à me dire on n'est pas dans la littérature, attention, on est dans le cinéma. Et c'est comment transformer ces chapitrages et mon envie de littérature et de lyrisme dans le cinéma visuellement et je pense que c'est en ça que Vincent a eu cette idée, en fait, de... On a enlevé les cartons, on a enlevé euh, les chapitrages, et c est, c est, c est, ça vient que visuellement, comme au cinéma. Et c'est vrai qu'à un moment, on théorisait, on théorisait moins, il y avait, Vincent a parlé d'intuition, et, euh, et oui, on, on a fait ça vraiment par pure intuition. Mmh. C'est une image, je ne sais pas, on n'a on a, on a pas de référence pour le coup, pour cette image. Mmh. C'est sorti comme ça, on l'a fait, fait à plusieurs reprises, en fait. Ouais. On l'a tourné trois, quatre fois quand même, ce, ce plan. Parce qu'il fallait que le soleil soit à un certain endroit, parce que c'était difficile à faire. Et on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, en fait. On, 
on sentait quelque chose, tous, tous ensemble, et, euh, et on l'a fait. Quoi. Alors, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait de ça. Moi, j'aime bien ce genre de phrase. Donc, ça concerne les producteurs, ça, donc ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais bon. <rire> non, mais on, on a, à, à plusieurs reprises dans vos réponses, on a senti quand même que c'était un film qui n'était pas facile à, enfin, à faire et tout. Euh, donc. Euh, les productrices et producteurs, euh, c'est quoi d'arriver finalement à cet objet de, de pur cinéma euh, Mais est-ce que voilà, vous avez eu des, oui, des problèmes pour monter le film, pour euh, tourner euh, là où, euh, où vous vouliez tourner enfin, Comment ça s'est passé Honneur aux dames. Bon, alors, euh, euh, est-ce que ça a été... Oui, enfin, ça, ce qui a été très important, en fait, dans, on va dire, dans, dans pouvoir faire ce film, c'était d'abord qu'évidemment... Euh, euh, Ramata accepte de le réaliser. Voilà. Pardon, je vais venir forcément. On va, on va faire voilà en trois parties. Hein. C'est comme le film. Donc euh, à la jeunesse de l'histoire. Donc euh, puisque donc comme le rappelait Ramata, en fait c'était son travail de fin d'étude de la Fémis. Euh, Eric Neve, mon mari, l'a signé à ce moment-là. Ça fait huit ans à peu près. Voilà. Et donc euh, mais euh, Ramata. Euh, en fait, on a cherché euh, voilà, une réalisatrice de préférence, mais bon, on a aussi interrogé des hommes, effectivement, pour euh, accepter de, de, effectivement, de réaliser le film. Mais euh, en fait, euh, le scénario, je pense, était d'une telle puissance qu'en fait, il ne pouvait en fait, s'échapper, euh, on va dire, de, des bras de Ramata. Et, euh, et Ramata, qui était vraiment scénariste, souhaitait rester scénariste, euh, ne, ne voulait pas réaliser... Voilà. Mais finalement, elle a accepté donc, euh, de relever le défi avec force et courage. Euh, suite au, après le décès d'Eric. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'important c'était que, effectivement, elle puisse euh, euh, bah, tourner des images, en fait, puisqu'elle n'avait pas, quasi pas touché une caméra. Hein, euh, en, en tant que scénariste, et donc euh, on s'est lancé dans la production de ce court métrage, et effectivement qui euh, avait plusieurs objectifs. Le premier, effectivement, que Ramata euh, voilà euh, découvre vraiment le, un plateau et se sent à l'aise euh, sur diriger euh, des acteurs, etc. Puisque c'était déjà des acteurs professionnels, on était dans non le même endroit, non professionnel, pardon les acteurs non professionnels dans, un, dans la même région que là où étaient euh, tournés Banel et Adama et, et ça nous permettait également de montrer euh, aux partenaires potentiels financiers du film que, voilà, que, que ce scénario extrêmement brillant très littéraire en fait avait une traduction euh, euh, en image voilà. et donc après je vais passer euh, à Margot pour étape numéro 2. <rire> Souleymane sera l'étape numéro 3. Souleymane parlera du tournage, euh, mmh. puisque c'est lui qui a été vraiment là tout le temps pendant le tournage du début jusqu'à la fin. Euh, non, bah après, c'est vrai que Astel, euh, qui est le court-métrage que Ramata a réalisé, euh, notamment avec Amine euh, à l'image, bah, a eu une carrière en festival qui a vraiment permis de, de convaincre euh, les différents partenaires. Et donc voilà, tout le monde est venu. Après, avec, euh, comme c'est un premier film, avec des acteurs non professionnels, en peul, euh, à des montants qui n'étaient pas ceux voilà, d'un premier film français avec euh, un gros casting. Mais, euh, mais je pense que la solidité de l'équipe euh, euh, et des relations comme euh, celle notamment avec Amine, euh, bah, ont permis d'aller au bout euh, malgré un tournage euh, difficile. Alors, sous les mannes, un tournage difficile. Oui, un tournage difficile. Euh... Ouais, là, <rire> ouais. Voilà, vas-y, si vous voyez à vaincre sans péril, on, on triomphe. triomphe sans gloire. C'est notre mantra. <rire> Le t-shirt du film, du tournage. Donc voilà, bah écoutez, déjà, le montage financier aussi s'est bien passé avec des hauts et des bas, mais on a eu quand même des partenaires dans tous les pays, je veux dire, que ce soit en Afrique comme en Europe. Euh, donc après, au tournage, c'était déjà pour la préparation. Hein, comme j'ai vu, on n'avait on pas de météo fixe. Donc c'est parce que le film a une météo quand même, il fallait une sécheresse. Ramata voulait qu'on tourne à des saisons différentes où il faut, à un moment, le temps doit être sec, pas de vent. Et le vent a dit Ramata, non, quoi, moi je vais de là. Et le, le challenge, surtout, c'est là où on a vu que... Moi, quand j'ai vu Ramata pleurer hier, là, je me suis dit, là, elle se lâche parce qu'elle a été forte. Elle a cédé une fois pendant le tournage, mais on a eu tellement de soucis, tellement d'imprévus. 
euh, climatique, euh, d'organisation, etc., où on ne savait pas quoi faire. Il y a des moments où on n'est pas parti tourner, parce qu'on devait tourner un temps sec. La météo nous disait, il va faire beau, on s'est réveillé, il pleuvait. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait On a épuisé les séquences qu'on pouvait faire en intérieur, sans bruit. Et puis, à un moment donné, on ne savait plus quoi faire. On s'est réveillé, on ne va pas en tournage. Mais toujours, il gérait ça, tu vois, intérieurement et tout. Donc, hier, quand je l'ai vu céder, je me suis dit, waouh, finalement, c'est tout ce, tout ce truc-là qui vient à la fin. Ben, voilà. Mais ce qui était bien, c'est que le courage de cette équipe, euh, vraiment unie, de la France comme du Sénégal, tout le monde, euh, Amine parlait de tempête tantôt. Cette tempête-là, il faut dire que toute l'équipe, c'est-à-dire du producteur au stagiaire, tout le monde a participé aux effets et c'est fixe. <rire> Il y avait des brouettes par-ci, ouais. des pelles par-là, de la poussière à gauche. Euh, donc, Aramate qui courait entre les trucs. Euh, voilà, tout le monde courait partout. Et donc, voilà, ça montre que ces imprévus, ces difficultés nous ont permis de fédérer euh, une âme, une équipe. Tu vois, et voilà. Donc, je pense que ça se voit un peu dans le film. Alors, on est, on est obligé de terminer. Oui. Mais avec cette très belle phrase, donc vraiment, ben, bravo pour cette âme collective et bravo pour ce film, Merci. vraiment. Merci.